നമസ്കാരം കേരള വിഷന്റെ ശ്രീവശം എന്ന പരിപാടിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച വളരെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തിലധികമായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഉച്ചയൂണ് നമുക്കാർക്കും കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഈ ഒരു സംരംഭം വളരെ വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊച്ചിയിലെ സമൃദ്ധി എന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ വിഭാഗത്തെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കേരള വിഷന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സിനിമാ താരം മഞ്ജു വാര്യറാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എട്ടാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്നത് അന്ന് ചോറ് കഴിച്ച ആൾ ഇന്നലെ വരെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി നിർത്തി നിർത്തുകയും പിന്നെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളു നമ്മളത് ഭയങ്കര നഷ്ടത്തിലുണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെച്ച് മൂവായിരം പേർക്കല്ല ഇപ്പൊ അയ്യായിരം പേർക്കും വയ്ക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ പതിനായിരം പേർക്കും വയ്ക്കാനും തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ സമ്പ്രദായ എല്ലാവരും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് വളരെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടികൾ നവകേരള സദസ് കുറെ വലിയ വലിയ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാറ്റൺ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് തന്നെ വിശപ്പരഹിത കൊച്ചി എന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാറിന്റെ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ സമൃദ്ധിയിലൂടെ നടപ്പാക്കിയത് കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ വെൽഫെയർ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീമതി ഷീബ ലാൽ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ നമസ്കാരം മറ്റു വനിതകൾ ശ്രീമതി ജീന വിജി വെറും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഉച്ചയൂണ് അതാണ് കൊച്ചിയിലെ സമൃദ്ധി എന്ന കുടുംബശ്രീ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് അതിലേക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് മാമിന് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വെറും പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഊണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനും അതിലേക്ക് എത്താനും ഉണ്ടായ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാവൂ തീർച്ചയായും കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ വിശപ്പരഹിത കൊച്ചി എന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാറിൻ്റെ ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ സമൃദ്ധിയിലൂടെ നടപ്പാക്കിയത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ എറണാകുളം കരയോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് കോവിഡ് രോഗികൾക്കും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊരു തുടങ്ങാനായിട്ട് ആശയം വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുത്തെങ്കിലും രണ്ട് വർഷ രണ്ടര വർഷത്തോളം നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം സർക്കാരിൻ്റെ സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഉച്ചയൂണ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ ഈ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് വന്ന് പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വീകാര്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോക്കറ്റിൽ പണമില്ലാതെ ഒരാളും കൊച്ചിയിൽ വിശന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരാശയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വീകാര്യതയാണ് കാരണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ കൂടി എങ്കിലും എറണാകുളം നഗരത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരാളും കൊച്ചി സമൃദ്ധിയിൽ വന്നായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു മീൽ മീൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചോറ് സാമ്പാർ ഒരു തോരൻ അച്ചാറ് പപ്പടം അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മെനു അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ അന്ന് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയിരുന്നു അതിനകത്ത് പൈസ ഉള്ളവനും വരുമായിരുന്നു പൈസ ഇല്ലാത്തവനും വരുമായിരുന്നു ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാ സമീപിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീന ജീനയ്ക്ക് എന്താണ് സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പത്രയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് സർക്കാരിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് മുപ്പത് രൂപ ലൂണിന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് സബ്സിഡി പത്ത് രൂപ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് വഴി നമുക്ക് പത്ത് രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പത്ത് രൂപ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒക്കെ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു യൂണിന് മുപ്പ
ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിക്കണത് ബില്ലിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് നിന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിന്നിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ജീനയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ മൂവായിരം പേരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു ബില്ലിങ്ങിൽ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ പേടി അത്രയും ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ സാറുമാരുടെയും മേഡത്തിൻ്റെയും കൂടി സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പം മൂവായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം പേർക്ക് വരെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും അവിടെ പ്രാപ്തരാണ് കഴിഞ്ഞു സമൃദ്ധിനെ വന്നപ്പോ ഇത്രയും പേർക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കണതെന്ന് നമുക്ക് അതൊരു ഭയമായിരുന്നു പിന്നെ അത് അതിന്റേതായ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം സാറുമാര് തന്നപ്പോ മൂവായിരം പേർക്കല്ല ഇപ്പൊ അയ്യായിരം പേർക്കും വെക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ പതിനായിരം പേർക്കും വെക്കാനും തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ സമൃദ്ധി എല്ലാവരും അതിന്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംരംഭം മേയർ ചെയ്തു തന്നതിൽ മേയർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഫുഡ് വെക്കലാണ് മെയിൻ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് വെച്ചാല് മൂവായിരം പേർക്കുള്ള ചോറ് സാമ്പാർ അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷൻ എല്ലാ സെക്ഷനിലും കയറിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനിലായിട്ട് ഒരു പത്തോളം ആള് എന്റെ പിന്നിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തവർ ഓരോ സെക്ഷനിൽ ഇപ്പൊ മൂന്നാല് സെക്ഷൻ മൂന്നാലല്ല പത്തോളം സെക്ഷനിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഫിഷ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ഡിന്നർ അങ്ങനെ പത്തോളം സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി സമയം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ രാവിലെ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിയാണ് മോർണിംഗ് അഞ്ചു മണിക്ക് കയറും ഞങ്ങൾക്ക് നാല് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്ക് കയറുന്നവർ മൂന്ന് മണിക്ക് ആ ഷിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏഴ് മണിക്ക് കയറണവരുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കയറണവരുണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കയറണവരുണ്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കയറണവരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോ സമൃദ്ധി അടയ്ക്കാറേ ഇല്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്ത് വരുന്നവരെ ഭക്ഷണം ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ സമൃദ്ധിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു നെടുന്തൂണായ രജനി രജനിക്ക് എന്താണ് സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സമൃദ്ധി ഇപ്പൊ ഞാൻ കാറ്ററിംഗ് സെക്ഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് കാറ്ററിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മ അറുപത് രൂപ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് മേളിലേക്ക് റേറ്റ് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഓരോ പ്ലേറ്റിനുള്ള കാറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടികൾ നവകേരള സദസ് അതിന്റെ പിന്നെ കുറെ വലിയ വലിയ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് തന്നെ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളുകൾക്ക് സ്കൂളുകൾക്ക് പിന്നെ അതിദരിദ്രർക്ക് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോകളിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിന് തന്നെ മുടങ്ങാണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം മുടങ്ങാണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാറിംഗ് അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ കാറ്ററിംഗ് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും എല്ലാ എല്ലാത്തിനും പങ്കുകൊള്ളൂ ഒരാൾ ഒരു സെക്ഷനിലായിട്ട് നിൽക്കണില്ല എല്ലാവരും എല്ലാ സെക്ഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യണേന് അപ്പൊ ആരെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സഹായത്തിനായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മളിത് തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആക്കിയോട് പതിനാല് പേരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഐഫ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ പാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുമല്ല അവർക്കുള്ളിൽ ഒരു ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു എടുത്തു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഏകദേശം എഴുപത്തിയെട്ടോളം പേര് നമ്മൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത്
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിജയം അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ആർമിയുടെ ഒരു ഓർഡർ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒമ്പത് ദിവസത്തെ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ വലിയ ഒരു കേറ്ററിംഗ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ രജനി പറഞ്ഞത് മുഖ നവകേരള സദസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ഇത് മുഖാമുഖം പരിപാടി എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതെല്ലാം ഇവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി രാത്രി ഉറപ്പൊഴിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാരുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തവണയും ഇത്തവണയും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളത് ഈ എത്ര സ്കൂളുകളിൽ ഓരോ ദിവസം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം നഗരസഭയുടെ സമ്മർദ്ദം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് അവർക്ക് പോകുന്നത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സ്കൂളിന് ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിൽ മറ്റവർക്ക് ചപ്പാത്തി ആയി മുട്ടക്കറി ആയിരിക്കും ഇടിയപ്പം ആയിരിക്കും എല്ലാം തരംതരമായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് പാചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലായാലും അത് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വിളമ്പുമ്പോഴാണ് അതിന് രുചിയും ഗുണവും കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവരുടെ മുഖത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷം അവർ ഇനിയും എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ വെച്ച് വിളമ്പാൻ റെഡി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് ഷിബ മാമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുവശം ഭരിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷവും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സഹകരണം തന്നെയാണോ കിട്ടിയത് അവരിപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ അംഗങ്ങളും എഴുപത്തിനാല് കൗൺസിലേഴ്സും അതുകൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരും പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് കൊച്ചി നഗരത്തിലെ നിവാസികൾക്ക് അല്ല പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾ ആർക്കും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് കൊച്ചി നഗര നിവാസികളും കൊച്ചി നഗരസഭയും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർക്ക് ഇതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം എപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷമായാലും അത് ഭരണപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്ക നീക്കുക അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതിൽ നിങ്ങളും ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാവി പരിപാടികളായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് കാൽവയ്പ് നടത്താൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയതിൽ നിന്ന് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ഭാഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചു അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടാതെ നമ്മളൊരു ആറോളം കടമുറികൾ ഇതിനുവേണ്ടി സൈഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എടുത്തിട്ട് ടീ ഷോപ്പായിട്ടും ജ്യൂസായിട്ടും പായസം കൗണ്ടറായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ട്വന്റി ഫോർ അവർ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് സമൃദ്ധിയുടെ വരുമാനം അതൊരു നഷ്ടത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നടത്താൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ നഷ്ടത്തിലാണ് നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാറ്ററിംഗ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടല്ല കുറച്ച് ആയി തുടങ്ങിയത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കടങ്ങളൊക്കെ തീരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും സ്മൂത്തായും പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അതിലൊന്നും ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കോൺഫിഡൻസിന് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല വീണ്ടും അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നല്ല അവിടെ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ റെഡി ആണ് അല്ലേ എന്നാലും കണക്ക് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് നോക്കുക കണക്ക് അതൊരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മാനസിക പിരിമുറുക്കം
വെച്ചു കൊടുക്കും അത് എത്ര എത്രയാണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര പേർക്കാണ് മാക്സിമം എനിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങള് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മള് വി ഐ പി ഫുഡ് ഒക്കെ വലിയ ഹയാത്ത് പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങള് വി ഐ പി ഫുഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് സി എം വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങള് വി ഐ പി ഫുഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സീ ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതരം സാലഡ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് വളരെ അഭിനന്ദനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വളരെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കണക്കെഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് നോക്കുക കണക്ക് അതൊരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ജീനയുടെ മുഖത്ത് ആ പിരിമുറുക്കം ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് സ്മൂത്തായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കാറ്ററിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് കാറ്ററിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന ഐറ്റംസ് എന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവും വെജ് മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പിന്നെ പായസം അങ്ങനെ പല ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് സാലഡുകൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു ദിവസത്തിന് മുന്നേ ആണെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി ഓർഡർ നമ്മൾ അത് വെച്ചു കൊടുക്കും അയ്യായിരം പേർക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങള് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മള് വി ഐ പി ഫുഡ് ഒക്കെ വലിയ ഹയാത്ത് പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങള് വി ഐ പി ഫുഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് സി എം വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങള് വി ഐ പി ഫുഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സീ ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതരം സാലഡ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് വളരെ അഭിനന്ദനം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വളരെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടെ മാം പറഞ്ഞു ഒരു നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്ററിങ്ങും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇത് അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടത് ഉച്ചയൂണ് പത്ത് രൂപയുടെ ഊണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം വളർന്ന സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഓർഡറുകൾ വരണത് പക്ഷെ എത്ര ഓർഡർ വന്നാലും ചില ആളുകളോട് ഞങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ അല്ലേ എന്നുള്ള നിലയിൽ വില കുറച്ച് തരുമോ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ നിലവാരത്തിലോട്ടല്ല നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം കുടുംബശ്രീ എന്തും ചോദിക്കാം കുറവ് കുറഞ്ഞ് തരാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് അനുവദിക്കാറ് കാരണം നമ്മൾ നോർമൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപരിയോടുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ബാക്കിയെല്ലാ കേറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോർമൽ റേറ്റിന് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രുചിയായിട്ടും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ആളുകൾ ആളുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേറ്ററിംഗ് ഒരുപാട് ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ടും വിവാഹം വിവാഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തര കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വിജി നമ്മൾ ഊണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചയൂണ് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോർമൽ ഊണല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോണത് ഒരു അറുന്നൂറ് ബിരിയാണി ആയിട്ട് ഡെയിലി പോണുണ്ട് ഊണിനൊപ്പം ഊണിനൊപ്പം തന്നെ അത് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എങ്ങും കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി എടുക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ചിക്കൻ പീസ് ഉണ്ടാവും മുട്ട
അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുടുംബശ്രീയിൽ എത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് പറയാം കുടുംബശ്രീ എത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ കൊച്ചിനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം വേണം വേണം അപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീ ചേരി അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും ലോൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുടുംബശ്രീ ചേർന്നത് കുടുംബശ്രീയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കുടുംബശ്രീ വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ജീവനക്കാർ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ഫോം കിട്ടി ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് മേഡം സാറൊക്കെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ആയി അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി അങ്ങനെ എന്റെ വീട് എറണാകുളം സൗത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടുത്തായിട്ട് അവിടുത്തെ കുടുംബശ്രീയിലാണ് ചേർന്നത് അറുപത്താറാം ഡിവിഷനിൽ എൻ എച്ച് ജി നയൻ ഉണർവ് കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉണർവുകാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ജീന ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് കുടുംബശ്രീ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും കുടുംബ സമൃദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യണില്ലേ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളും നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യണത് ആ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വ്യാപകമായിട്ട് കുടുംബശ്രീക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ രജനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനും ജീനയുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബശ്രീ തന്നെയാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാനും എന്തെങ്കിലും സംരംഭം ഞാൻ തയ്യൽ തയ്ക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങനെ തയ്യലേക്ക് ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും കുടുംബശ്രീ സംഘമായിട്ട് ചേർന്നത് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോർപ്പറേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ആളുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂന് പോയി അല്ല കുടുംബശ്രീ തന്നെ എല്ലാവരും എന്റെ ഇല്ല തന്നെ തയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല തയ്ക്കാനൊന്നും സമൃദ്ധിയിൽ ഇപ്പൊ സമൃദ്ധിയിൽ ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചേക്കണേ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു സമ്പൂർണമായി ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിൽ വന്നപ്പോ വന്ന് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് മാസം മൂന്നല്ല ഒരു നാല് മാസം ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവര് സ്വന്തം അവര് ഒരു ചേച്ചി ചേട്ടൻ നടത്തണതായിരുന്നു അവർ കോവിഡായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ട് അവരത് നിർത്തലാക്കി ഞങ്ങള് മൂന്നാളായിട്ട് കയറി ഹോട്ടൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അവർ അവരേതായ ഒരു രീതി വന്നപ്പോൾ അവരത് എടുത്തു അപ്പോഴാണ് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു വിളി വന്നിരിക്കണത് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ വിളി വന്ന് ഒരു ജനകീയ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോം വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോയി അതിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ കാത്ത് 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 നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയൊരു ഹോട്ടലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ധൈര്യത്തോട് പറയാം എത്ര വേണമെങ്കിലും സദ്യ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മാമിന് ഇപ്പൊ ഈ സമൃദ്ധി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് നഗരസഭ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്ട്സുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൃദ്ധി തന്നെ കൊച്ചിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വളർത്താൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ആദ്യം ഞാൻ ഇവരുടെ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം ഇവരെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ക്ഷണിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവർ പതിനാ നൂറ് പേരെ നമ്മളെടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഏറ്റവും ക്രീമായ പതിനാല് ആളുകളെ നമുക്ക് കിട്ടി പതിനാല് ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ആ ഒരു സമർപ്പണം ഇപ്പം രജനി പറഞ്ഞില്ലേ രജനി പറഞ്ഞാൽ അവർ തീർത്തും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അവർ ഇന്ന് വരെ അവർക്കൊരു പരാതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ അത് ആ ജോലി കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജോലിക്കാരെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ പറയില്ല ആ ജോലി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഈ മൂന്ന്
അതെ മൂന്ന് നഗരസഭയ്ക്ക് മൂന്ന് സി ഡി എസ് ആണുള്ളത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് അപ്പൊ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും സൗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി എടുത്തേക്കണത് അതിന്റെ രണ്ട് ചെയർപേഴ്സൺമാർക്ക് നമ്മൾ നന്ദി പറയാതെ വയ്യ കാരണം അവർ മിനി ജോഷിയും ലതാബാബും നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് അവർ സഹകരിക്കാറുണ്ട് നമ്മളോടുകൂടി ഒപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ ചാർജ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ തന്നെ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫിലൻ ജെയിംസ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കോട്ടയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് രാത്രിയാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിലും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് ഓഫീസറെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ടാണ് കാരണം ജീനയെ സംബന്ധിച്ച് കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മാനേജറായിട്ട് നമുക്ക് ഐഫ്രത്തിന്റെ ഒരു ആളുണ്ടാകുന്ന അയാൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിനനന്ദൻ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ സമൃദ്ധി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് കൊച്ചിയിൽ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കൗൺസിലേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ കൊച്ചിയിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ പോയി സ്ഥലം കണ്ടു ഞാൻ ഫിലനും കൂടെ പോയി കണ്ടു അത് സ്ഥലം ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടെ കണ്ടു അവർ അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തന്നു അത് നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് ആർ ഫണ്ട് തരാ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു അവർക്ക് നമ്മൾ കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ ഉള്ളൊരു കെട്ടിടമാണ് നഗരസഭയുടെ ആ കെട്ടിടം ഒന്നും കൂടെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ മാർച്ചിൽ എന്തായാലും സമൃദ്ധിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അതിനുശേഷം പള്ളുരുത്തിയിൽ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ എറണാകുളം ഈ പരമാര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നോർത്തിലുള്ള കെട്ടിടം തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ കിച്ചൺ അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആ ഇത് അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു സംരംഭമാണ് ഈ എറണാകുളത്തുള്ളത് അവിടെയാണ് സെൻട്രൽ കിച്ചണായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മറ്റുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും സ്നാക്സും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ഉച്ചയൂണ് എന്തായാലും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റമില്ല ആ വിലയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ അതെന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും നഗരസഭ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാറിന്റെ നേരത്തിലുള്ള നഗരസഭ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പൊ സമൃദ്ധി വീണ്ടും വിശാലമാവുകയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും അല്ലെ പള്ളുരുത്തിയിലേക്കും പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിൽ തന്നെയാണ് ഡേറ്റ് വരെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓപ്പണിങ്ങിനുള്ളത് വിലയും അത് തന്നെ വെറും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധി ഊണ് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇനിയും അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ മാമിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ ഇപ്പൊ മാം തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അവിടത്തെ ഇത് നോക്കുന്നത് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ അഞ്ചു വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ ഇനി എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ വർഷത്തോളം ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാലാവധി തീരുമല്ലോ പക്ഷെ ഇത് നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി ഇനി ഏത് വന്നാലും തുടർന്നു പോകണം കാരണം ഇതൊരു സേവനമാണല്ലോ അത് നഗരസഭ ഇനി വരുന്ന ഭരണസമിതി ആണെങ്കിൽ അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബിഷപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിലയാണല്ലോ അത് എന്തായാലും നഗരസഭ ഏറ്റുകൊടുത്ത് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നടത്താനുള്ളത് ഇതിനോട് കൂടി തന്നെ ഏറ്റു പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഷീലോഡ്ജും കൂടെ നടക്കണം നടത്തണമുണ്ട് അത് സമൃദ്ധിയുടെ താമസയുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് മേലില്ല മുമ്പ് ലിബ്രാ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനയാസൂത്രണ പദ്ധതി വെച്ചിട്ട് പുതുക്കി നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറോളം മുറികളുണ്ട് ഡോർമെറ്ററി മുപ്പതുണ്ട് സിംഗിൾ റൂം ഡബിൾ റൂം എല്ലാ ദിവസവും ഫുള്ള കാരണം നമുക്കത് ഒരു നല്ലൊരു വരുമാനം കൂടിയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഡോർമെറ്ററി എങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ വളരെ തിരക്കാണ് കാരണം നഗരസഭയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വരുമാനം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് എട്ടിന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാർച്ച് എട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും നഗരസഭയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ലൊരു തുക കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മേൽനോട്ടവും അതിന്റെ അതും നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ എന്ന് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് മേട്രന്മാരുണ്ട് ഒരു ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അവര് അത് അവര് ഫുഡ്
കാരണം നഗരസഭയ്ക്ക് നമുക്കൊരു വരുമാനം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് എട്ടിന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാർച്ച് എട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും നഗരസഭയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ലൊരു തുക കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മേൽനോട്ടവും അതിന്റെ അതും നമ്മൾ കുടുംബശ്രീന്ന് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് മേട്രന്മാരുണ്ട് ഒരു ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അവര് അത് അവര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഇല്ല നമുക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മുറി അവിടെ കിട്ടും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മുറി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഊണും ആദ്യമേ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഊണും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുറിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയാക്കി ഊണിന് എങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഷീലോഡ്ജും നടന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചുമതലയും കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തകരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നഗരസഭ നേരിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ചുമതലയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാം ക്ഷേമകാര്യത്തിൽ വരുന്നതായത് കൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് എന്റെ മേന്മ കണ്ടിട്ടല്ല അത് ക്ഷേമകാര്യം ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ക്ഷേമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ എസ് സി ഹോസ്റ്റലുണ്ട് അയ്യപ്പങ്ങൾ അതും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ നില നിലവാരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധി ഊണ് വിളമ്പുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു താമസ സൗകര്യം സുരക്ഷിതമായ ഒരു താമസ സൗകര്യവും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യാത്രകൾക്കായി ഒത്തിരി പേര് പല കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്ത്രീകൾ എറണാകുളത്ത് വന്ന് എത്തുമ്പോൾ വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി തങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ അതാണ് ഷീ ലോഡ്ജ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചും അറിയാത്തവർ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സമൃദ്ധി അതിദരിദ്രരായ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ഭക്ഷണ പദ്ധതികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അത്ര ദരിദ്രരായ ആൾക്കാർ എന്ന മേഖലയിൽ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും എന്താണ് അതിലേക്ക് എത്താൻ ഇടയായ സാഹചര്യം നഗരസഭ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അതിദരിദ്രർക്ക് നമ്മൾ ഒരു മെനു തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെയുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം ഒരേ ദിവസം ഒരേന്ന് വരെ ആയിരിക്കും ഇഡ്ഡലി ദോശ അങ്ങനെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അതിനുള്ള കറികൾ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നറിനുള്ളത് ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ആദ്യമേ തുടങ്ങിയിരുന്നു വെച്ചത് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് പോകുന്നു അത് നഗരസഭ നമുക്ക് നഗരസഭ ലിസ്റ്റ് തന്നേക്കണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു പോകുന്നു ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് രണ്ടായിര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ നഗരസഭയ്ക്ക് അകത്തുള്ള അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തിയത് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഡിവിഷനിലും കൗൺസിലേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി എസ് എ ഡി എസ്കാരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളത് രണ്ടു തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കി കാരണം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളും പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സമൃദ്ധി വഴി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഇത് ഇപ്പോൾ രജനി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ് അതായത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ബാക്കി സൗത്തും ഈസ്റ്റും അവിടുത്തെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഒരാളും അതിദരിദ്രരുണ്ടാവരുത് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ത്ത് കൊച്ചി നഗരസഭയും ഒത്തുപോകുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ആ വീടുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും അവർക്ക് ചില ആളുകൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൂടാതെ സ്വന്തമായി ഭവനമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയി അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഏതെങ്കിലും ഷെൽട്ടർ ഹോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പം അവിടുത്തെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നഗര സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അതിദരിദ്രം ഇല്ലാത്തൊരു കേരളം എന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലോട്ട് കൊച്ചി നഗരസഭ എത്തിച്ചേരുക ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലവർക്ക് വീടിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ജനയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം അതിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കട്ടിലില്ല കിടക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്
നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതിലുപരി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതിദരിദ്രരായവർക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സമൃദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വിപുലമാണ് പിന്നെ വയനാട് പോലെയുള്ള ദുരിതബാധിത പ്രദേശത്തേക്ക് വരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹായം എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ കൂടുതൽ പുറത്തുനിന്ന് ഇത് കണ്ട് കേട്ടിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മാം പറഞ്ഞ പോലെ വിദേശികൾ വന്ന് കണ്ട സ്ഥലം നമ്മൾ കേരളീയർ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിക്കാർ പലരും കാണാത്ത സ്ഥലം അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് മാം തന്നെ ക്ഷണിച്ചോളൂ എല്ലാവരോടും തീർച്ചയായിട്ടും നോർത്ത് പരമാര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ സമൃദ്ധി അറ്റ് കൊച്ചി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന രുചികരമായ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഊണ് കഴിക്കുക സാമ്പാർ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം പിറ്റേന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുക കാരണം അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഇരുപത് രൂപയുടെ ഊണിൻ്റെ ഒരു നിലവാരം സമൃദ്ധിയുടെ ഫൈനാൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളോട് ജീനയോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പത്ത് രൂപയിൽ തുടങ്ങിയ ഊണ് ഇരുപത് രൂപയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായതെന്നൊന്ന് പറയാമോ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടുമായിരുന്നു പത്ത് രൂപ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി നിർത്തി നിർത്തുകയും പിന്നെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപയെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമ്മളത് ഭയങ്കര നഷ്ടത്തിലുണ്ടായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ കൊടുത്തു നോക്കി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ പറ്റ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇരുപത് രൂപയിലോട്ട് മാറ്റിയത് അപ്പൊ ഈ ഈ നിശ്ചയിച്ച ഫണ്ടിങ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഡൊണേഷൻസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഡൊണേഷനും ഇല്ല സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഡൊണേഷൻ കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് തന്നെയാണ് സമൃദ്ധി അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളും എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരു സംരംഭം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ നഗരസഭയുടെ സ്ഥാപനം നമ്മൾക്ക് വിട്ടു തന്നു ആ അത്ര വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ കറണ്ട് കാശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം നഗരസഭ അടയ്ക്കുക വേറെ അതിൽ നിന്ന് നഗരസഭയുടെ വേറെ ആനുകൂല്യ സാമ്പത്തികമായ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മെയിൻ്റനൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയറിൻ്റെ ഉപകാരികളായ ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ഡൊണേഷൻ തരികയും മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ലഭിക്കുക ഷിപ്പ് യാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രൂപ മുതൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തമായപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാനായല്ലോ കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വന്നു കാരണം ഒരു മാസം പോലും ഇത്ര നടത്തിയിട്ടും ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് പോലും ഇവരുടെ സാലറി മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയറ് എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറിയും അരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ചുവട് ഉറപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്വന്തം കാലിൽ ആ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അതിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേരെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം കിട്ടണമെന്നുള്ള ആ ഒരു പോളിസിയിൽ നിന്ന് മാറി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ബാക്കി വരാറുണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബാക്കി വരാറില്ല ബാക്കി വരാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടോ കിട്ടാറില്ല അത്രയും ടൈറ്റ് ആണ് അവര് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി മെയിൻ്റനൻസ് അവിടെ നടക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഒരു മെസ്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാം കാരണം പൗത്തുങ്ങൾക്ക് അവർ മീൻകറി വെക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് മീൻകറിയുടെ ഒന്നും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അവരോ അത്യാവശ്യം വേഗം ഇത്തിരി ചോറ് കൊടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അവർ ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി ഒട്ടും തന്നെ വരാറില്ല ഒരു സാധനം സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു അടുത്ത പ്ലാനും കൂടിയാണ് സ്റ്റാഫിനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ അല്ലെ ഓക്കെ അതും എത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് എത്രയും വേഗം തുടങ്ങാൻ പറ്റട്ടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കാറ്ററിംഗ് സർവീസിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കാം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് സമൃദ്ധി എല്ലാത്തിനും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമൃദ്ധി തുടങ്ങി നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സമൃദ്ധിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരതിന് വെൽക്കം ചെയ്തത് എല്ലാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസുകൾ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വിളമ്പിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ വിമർശനമാണെങ്കിലും പരാതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഭക്ഷണം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുക വോയിസ് ഇടുക വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വാട്സപ്പ് വിടുക മോശമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ഫോൺ നമ്പറിൽ തന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മളവരോട് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ കുറേ പേര് അതൊരു നമ്മളതിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൈയോട് തന്നെ പിടിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചില ആളുകളെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചില ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അവർക്ക് മോശമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മുറി അവിടെ ഇരുത്തി സംസാരിച്ച് രണ്ടാമത് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്ത് തൃപ്തരാക്കിയിട്ട് പോകും കാരണം അവർ ഇന്നും തിരിച്ച് വന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ കുറ്റി ആക്ഷേപം പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇന്നും വന്ന് മേടിച്ചു ഇന്നലെയും വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് വെജ് മീലായിരുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നോൺ വെജ് മീൻ വറുത്തത് മീൻകറിയായിട്ട് വന്ന് വിൽക്കണം വന്ന് നിന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞിയോടുത്തിരുന്ന് അവരൊക്കെ അടച്ചു പോയെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാം തിരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരും വരാറുണ്ട് പിന്നെ സൈറ്റുകളിലോട്ടൊക്കെ അവർ അഞ്ചും പത്ത് ഊണുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് മേടിച്ച് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ആര് പോയാലും നമ്മളവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പോകാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മളോടാണെങ്കിലും ഇവരോടാണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചേച്ചിമാരോട് ഒക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവരും ചിലപ്പോൾ ഞാനും വൈകാരികമായിട്ട് പെരുമാറാറുണ്ട് കാരണം അവർ പറയുമ്പോൾ ഇവരെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ഞാനത് കെട്ടി നിൽക്കാറില്ല പിന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലുള്ള പോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ഭക്ഷണം ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ രുചിക്കുറവും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വരും എല്ലാവരുടെ രുചി ആയിരിക്കില്ല നമ്മളവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ബില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ വരുന്നവരെല്ലാം ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് തന്നിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പം ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൈയോടെ ബില്ലടിച്ച് ക്യാഷ് തന്നിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് ബില്ലിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നവർക്ക് സെല എന്ത് ഐറ്റംസ് എന്ന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൈയോട് തന്നെ മേടിച്ച് ബില്ലടിച്ച് ക്യാഷ് അതിൽ തന്നെ പേ ചെയ്തിട്ട് ബില്ലടിച്ച് പോകാം കൂടാതെ എല്ലാ കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിലല്ല ജ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സെൽഫ് മെഷീൻ നമ്മുടെ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ വന്നേക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക അറ്റൻഡൻസ് മാറ്റിട്ടുണ്ട് ഫേസ് അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ ബുക്കിലായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണേ ഇത് നമുക്ക് ഫേസ് അറ്റൻഡൻസ് ആണ് അതിനൊരു മെഷീൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ജനകീയ ഹോട്ടലിലും ഇതേപോലെ ഒരു നവീകരണം
സ്ത്രീകളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷം